हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं हूं एमजे अभी रिसेंटली फ्रेंड्स हमने वीडियो एक डाली थी फर्टिलाइजर से रिलेटेड जिसके अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको फास्फोरस बेस फर्टिलाइजर्स बताए थे वो फर्टिलाइजर्स हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने में हेल्प करेंगे ऐसा फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कहा था उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बोन मिल बताया था डी फर्टिलाइजर बताया था सुपर फॉस्फेट बताया था अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का ये कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स के डी फर्टिलाइजर क्या हम बोन मिल के साथ यूज़ कर सकते हैं डी फर्टिलाइजर के साथ हम एन के यूज़ कर सकते हैं डी फर्टिलाइजर के साथ क्या हम ऑर्गेनिक दूसरे फर्टिलाइजर्स लाइक काउडंग वगैरह वर्मी कॉम्पोस्ट क्या हम यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज फ्रेंड्स डी फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड मुझे आई है तो इसीलिए फ्रेंड्स स्पेशली आज की वीडियो में डी फर्टिलाइजर्स से ही बनाऊँगा और ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स ये फर्टिलाइजर के साथ हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हमारे प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डी फर्टिलाइजर को जान लेंगे डी फर्टिलाइजर एक्चुअली है क्या डी फर्टिलाइजर का जो एन के रेशियो है वो है अट्ठारह छियालीस यानी कि 1846 18 परसेंट उसके अंदर नाइट्रोजन मिलेगा 46 परसेंट आपको फॉस्फरस मिलेगा यानी कि ये जो डी फर्टिलाइजर है इसके अंदर आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छी डोज में फॉस्फरस मिल जाता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डी फर्टिलाइजर के अंदर अगर आपको 46 परसेंट जितना फास्फोरस मिलता है तो बाद में हमें दूसरे फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स उसके साथ डालने की ज़रूरत नहीं है यानी कि फ्रेंड्स हमें बोन मिल नहीं डालना है एसएसपी नहीं डालना है और ऐसे फ्रेंड्स दूसरे हमें फॉस्फरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स डी के साथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डी के अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फॉस्फरस मौजूद है दूसरी चीज़ फ्रेंड्स डी के अंदर फ्रेंड्स उसका जैसे कि मैंने अभी आपको एन के रेशियो बताया डी का जो एन के रेशियो है फ्रेंड्स अट्ठारह छियालीस यानी कि 1846 पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो ज़ीरो रहता है यानी कि डी के अंदर आपको पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो आप डी फर्टिलाइजर के साथ पोटेशियम यूज़ कर सकते हैं को अगर आपने आठ से दस दाने डी अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाले हैं तो बाद में उसके साथ आप एक चम्मच जितना पोटाश आपकी प्लांट की सॉइल के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बाद में हमें महीने में एक ही बार हमें एक स्पून पोटाश यूज़ करना है बारह इंच के गमले में उससे ज़्यादा फ्रेंड्स हमें पोटाश यूज़ नहीं करना है ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स अगर आप ये केमिकल फर्टिलाइजर का सही डोज यूज़ करोगे तो भी आपके प्लांट्स के ऊपर रिजल्ट मिलेगा अगर आपने डोजेज में गड़बड़ कर ली तो बाद में आपका प्लांट रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो जो मैं आपको डोजेज बता रहा हूँ वही डोजेज के हिसाब से दीजिए मे बी आपका प्लांट फ्लावरिंग आगे चल के दे नहीं दे वो दूसरे नंबर की बात है लेकिन अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं दे रहा है उसका मतलब ये नहीं कि हमें बार बार ये फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर डालते रहना है ताकि आपके प्लांट एकदम से फ्लावरिंग्स में आ जाए ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ये टोटली गलत है बार बार फर्टिलाइजर डालने से प्लांट फ्लावरिंग्स पर नहीं आते फर्टिलाइजर का डोज अगर आप एक बार देते हो तो मे भी आपका प्लांट थोड़े टाइम के बाद फ्लावरिंग्स पे आ सकता है मे भी उसको एक महीना लगे डेढ़ महीना लगे लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस होनी ज़रूरी है और कभी कभार फ्रेंड्स आपका प्लांट फ्लावरिंग्स पे नहीं भी आता क्योंकि दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स फ्लावरिंग्स पे नहीं आने के फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा अलमंडा देख रहे हैं अभी तक ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग्स पे नहीं आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मैं डी डालता रहूँ और ये प्लांट मुझे बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग्स देगा अगर मैं ऐसी चीज़ करने जाऊँगा तो बाद में ये प्लांट मेरा बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा कंट्रोल रहना है जो डोज मैंने आपको बताया है वही डोजेज के हिसाब से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं कि डी के साथ क्या हम एन के यूज कर सकते हैं हम अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर एन का स्प्रे कर सकते हैं यानी कि जो बैलेंस एन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप थोड़े से मिस्टेक कर रहे हो दो फर्टिलाइजर्स कभी भी आपको साथ में नहीं देने हैं या तो आपको कोई भी एक फर्टिलाइजर से आप अपने प्लांट को ट्रीट कीजिए या तो डी फर्टिलाइजर या तो एन फर्टिलाइजर एन के फर्टिलाइजर्स बेसिकली फ्रेंड्स सीजनल प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है एन के फर्टिलाइजर्स के अंदर तीनों तीन बैलेंस रेशियो में दिए होते हैं यानी कि नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस ये तीनों तीन चीज़ें बैलेंस रेशियो में दिया होता है एन के फर्टिलाइजर्स जनरली फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स के ऊपर बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देगा जो, जो बहुत ही कम टाइम के लिए आपके गार्डन में ग्रो होने वाला है यानी कि फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स जो सीजनल हो विंटर सीजन के प्लांट्स हो या तो ऐसे प्लांट्स जो तीन चार महीने के या तो पाँच चार पाँच महीने के लिए ही ब्लूम्स करने वाले होते हो तो ऐसे प्लांट्स के लिए फ्रेंड्स आप ये एन के फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो और वो भी फ्रेंड्स हमें तभी अप्लाई करना है जब आपका प्लांट ग्रोइंग स्टेज पे हो यानी कि आप छोटा सा प्लांट लाते हो अभी उसके ऊपर फ्लावरिंग्स वगैरह
जो पूरे साल यानी कि जनवरी से लेकर डिसम्बर तक आपके यहाँ जो प्लांट्स चलते हो ऐसे प्लांट्स के ऊपर आप अप्लाई करिए या तो ऐसे प्लांट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि ये अलमंडा अलमंडा अबाउट जनवरी से लेके फ्रेंड्स आपको अक्टूबर नवंबर तक फ्रेंड्स ये प्लांट ग्रोथ करेगा और आपको फ्लावरिंग्स भी देगा सिर्फ जो विंटर सीजन की जो हाईएस्ट पीक रहती है यानी कि जब टेम्परेचर दस डिग्री के आसपास चला जाता है एक दो महीने के लिए तभी फ्रेंड्स हमारे जो अलमंडा है वो थोड़े से डोरबेंसी में चले जाते हैं और तब फ्रेंड्स हमें वो फर्टिलाइजर उसके अंदर अप्लाई नहीं करने हैं तो इसीलिए डी फर्टिलाइजर ऐसे प्लांट्स के अंदर अप्लाई करिए जो आपके यहाँ लंबे टाइम तक चलते हो और कभी भी डी फर्टिलाइजर के साथ आप एन के फर्टिलाइजर यूज़ मत करिए क्योंकि एन के अंदर भी नाइट्रोजन हाईएस्ट मात्रा में होता है 19 परसेंट ट्वेंटी परसेंट जितना नाइट्रोजन एन में भी होता है डी में भी फ्रेंड्स 19 पर एटीन परसेंट जितना नाइट्रोजन होता है तो अगर आप डी और एन के दोनों साथ में मिक्स करके दोगे या तो आप एन का स्प्रे करोगे और सॉयल में डी दोगे तो प्लांट को हद से ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा हद से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन मिलेगा तो बाद में आपका प्लांट फ्लावरिंग्स देने की जगह पर ग्रोथ ज़्यादा करेगा प्लांट के ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स निकलेगी आप बोलोगे कि मेरे प्लांट के ऊपर बहुत सारी न्यू शूट्स है प्लांट हरा भरा हो गया है लेकिन प्लांट मेरा फ्लावरिंग नहीं कर रहा क्योंकि फ्रेंड्स आपने नाइट्रोजन का डोज ज्यादा दिया है तो प्लांट क्या करेगा अपनी ग्रोथ ही करेगा फ्लावरिंग्स नहीं देगा अगर आप फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर दोगे तो बाद में आपका प्लांट फ्लावरिंग्स करेगा फ्लावरिंग बर्ड्स जनरेट करेगा आपको फ्रेंड्स जो पोटेशियम डालना हो वो अलग से आप डाल सकते हो लाल वाला पोटेश आप अलग से डाल सकते हो अपने प्लांट की सॉइल के अंदर एक चम्मच जितना ही डालना है जो अभी मैंने आपको डोज बताया अब सवाल ये आ जाता है फ्रेंड्स बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या हम डी फर्टिलाइजर के साथ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट जैसी चीज़ें डाल सकते हैं तो ये जो सवाल है फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जो चीज़ है सही चीज़ बोली है मेरे व्यूअर्स ने डी फर्टिलाइजर हो एन फर्टिलाइजर हो या तो कोई भी दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर हो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ले लीजिए अगर आप कंपोस्ट या तो कोई भी दूसरे वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग कंपोस्ट के साथ मिक्स करके अगर वो फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालोगे तो बाद के ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स प्लांट को न्यूट्रिशंस पहुंचाना स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि कंपोस्ट के अंदर फ्रेंड्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सारी चीज़ें खाते रहते हैं यानी कि अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाले हैं तो वो भी वो खाना स्टार्ट कर लेगा और अल्टीमेटली न्यूट्रिशंस प्लांट को बहुत ही जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसीलिए जब भी आप ये डी या तो एन के या तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो अपने प्लांट की सॉइल के अंदर तो उसके साथ कंपोस्ट डालिए अब फ्रेंड्स कंपोस्ट की मात्रा में आपको बता देता हूँ जैसे कि फ्रेंड्स आपने 8 से 10 दाने डी के एक 12 इंच के गमले में डाले हैं तो उसके साथ फ्रेंड्स आप आधी मुठ्ठी जितना वर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए और अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल दीजिए डी के साथ मिक्स करके इससे ज़्यादा कॉम्पोस्ट भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स डी के अंदर नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है साथ में फ्रेंड्स आप जो कॉम्पोस्ट डालते हो आधी मुट्ठी उसके अंदर भी फ्रेंड्स नाइट्रोजन और दूसरे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कॉम्पोस्ट नहीं लेना है अगर आप ज़्यादा कॉम्पोस्ट लोगे अगर एक मुठ्ठी डेढ़ मुठ्ठी जितना कॉम्पोस्ट ले लोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के लीव्स बर्न भी होना स्टार्ट हो सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कुछ कुछ टाइम पर फ्रेंड्स आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रोथ भी कर लेते हैं लेकिन जो अभी मैं आपको डोज बता रहा हूँ वो एक सेफ डोज है अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थोड़ी सी लो डोजेज में देंगे तो बाद में आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा लेकिन अगर ओवर डोज हो गया तो बाद में आपके प्लांट को बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ेगा इसलिए जो डोज अभी मैंने आपको बताया है वही डोज के हिसाब से आप अपने प्लांट के अंदर कॉम्पोस्ट वगैरह डाल सकते हो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो आपके प्लांट को आपको रेगुलर बेसिस पे यानी कि बहुत ही ज्यादा हमें फ्रीक्वेंटली उसको नहीं देना है जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए मैंने अपने जितने भी प्लांट्स है फ्रेंड्स मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर दोनों को कंबाइन करके फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट की ग्रोथ की है मैं हमेशा फ्रेंड्स अपने प्लांट्स के अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में जब तक फ्रेंड्स ये गर्मियों की सीजन चल रही थी तब फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट्स के अंदर काउडंग लिक्विड का एप्लीकेशन किया वीकली वीकली बेसिस पे फ्रेंड्स डाइल्यूट करके मैं अपने प्लांट के अंदर काउडंग लिक्विड देता था अभी जैसे कि मानसून की सीजन चल रही है तो मानसून की सीजन में मैं काउडंग कॉम्पोस्ट देता हूँ तो ये चीज़ फ्रेंड्स मैं रेगुलरली अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर डालता हूँ डालता रहता हूँ जैसे कि बारिश की सीजन में तो काउडंग कॉम्पोस्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बारिश का पानी अगर लगातार आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाता रहेगा तो बाद में आपके
तो अगर थोड़े डोज में आप अप्लाई करोगे साथ में फ्रेंड्स अगर आप कॉम्पोस्ट के साथ उसको अप्लाई करोगे तो बाद में ये फर्टिलाइजर आपके प्लांट की सॉइल को भी खराब नहीं करेगा ज्यादा और आपके प्लांट के ऊपर आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा डी के साथ फ्रेंड्स आप नीम खली भी दे सकते हो बाद में मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर भी दे सकते हो लेकिन कभी भी उसके साथ मिक्स करके मत दीजिए उसके साथ मिक्स करके देना है तो आप कॉम्पोस्ट दे सकते हो लेकिन मस्टर्ड केक और नीम फर्टिलाइजर उसके साथ मिक्स करके मत दीजिए क्योंकि ये जो मस्टर्ड केक और नीम फर्टिलाइजर है ये दोनों कच्चे फर्टिलाइजर है उसको खुद डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा तो इसीलिए फ्रेंड्स आप ये फर्टिलाइजर को मिक्स करके मत दीजिए डीएपी फर्टिलाइजर अगर आप लेना चाहते हो तो कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा मिक्स करके दे दीजिए और उसके 10 दिन या तो 15 दिन के बाद आप ये नीम फर्टिलाइजर और मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर एक एक चम्मच जितना आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालते रहिए तो बाद में आपके जो प्लांट है ऑर्गेनिकली भी बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन्स लेना स्टार्ट कर लेगा और साथ में फ्लावरिंग्स के लिए उसको जो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर चाहिए वो भी उसको मिल जाएगा तो ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए जो आपके जो क्वेश्चंस आए थे उसका फ्रेंड्स मैंने स्पेशली ये रिप्लाई वीडियो आपके लिए बनाया है अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स